道拿这个玉佩，让朕把你给找出来。皇上也很聪明啊，明明手里拿着玉佩，却要找拿着九龙玉佩的人。来，这个是朕给你的定情之物，媚娘，你记住。你永远都是朕的女人。皇上难道忘了，媚娘还是皇上的姐姐呢？<笑>是，你是朕的姐姐。朕一见就特别亲，心里特别踏实。皇上不会丢下媚娘不管吧？朕不会，除非朕死了。那皇上能以天下之主的身份，对得上苍发誓吗？能。朕以天子的身份发誓，此生绝不负媚娘。媚娘今生也绝不负皇上。嗯、这个玉佩能替皇上和媚娘的誓言作证。两心相印，何须作证呢？这，这，刘公公，刘公公，刘公公，洪将军，什么事儿啊？皇上为何还不起驾？长孙大人让末将专程来催促皇上。好，我这就去禀报皇上。入舍卫大城乞食，刘公公于其城中赐地乞以，还至皇上。皇上，国舅爷派洪将军来催了，请皇上马上启程。哎呦，皇上，国舅爷来催了，皇上。媚娘，朕要走了。媚娘在这里苦熬了一年，今天能见到皇上，伺候过皇上，也知足。朕的媚娘最识大体，知道朕的难处，朕感激你。皇上还会再来看媚娘吗？朕恨不得天天跟媚娘在一起。皇上若是不来看媚娘，媚娘会死的。皇上，该启程这是媚娘的东西，请皇上带走。恳请皇上能记得把媚娘带走。
是等不到你来，那娘会死的，一定会死的。媚娘，媚娘，你不能死，绝不能死，你得等着朕啊。你实话跟我说，你在房中跟皇上待了这么久，跟皇上都说了些什么？啊？是不是在说凭你的坏话？是。真是好福气啊！等生下了你，到那个时候，娘就有出头之日了。这是四里的秘方, 能治百病, 趁热喝了吧, 还不快谢住持的恩典。
敬酒不吃，吃罚酒了。你想干什么？果然不领凭你的好意，主持的好意，我消受不起。消受不起，也得消受。反了你不成？跪下去！哎，干什么呀？九龙玉佩，如见皇上，跪下！啊、好你个贼心不死的贱妇！皇上的九龙玉佩竟然还在你的手上，我要带你去见官。有胆量就带我去见皇上，你带我去啊！带我去啊！见了皇上，你更是个死！起来，把他给我绑了，绑了，绑！把他扔到山崖下，喂野狗，快！放开我！真想见到你，现在就想见到你。皇上，去不得呀，去不得呀！为什么去不得？万一国舅爷知道了，会怪罪奴才的。朕微服前往，就带你们两个，绝不让他们知道。可是皇上，这别说了，你们露出一点风声，朕先要了你们的脑袋。德官，快，再快点！哎，是是是，哎呀，快点快点啊！驾，驾，驾，驾！你好好的跟我说，你这肚子里的孩子，到底是不是皇上的？你要是有半句欺瞒，就打烂你的脸！看看，多俊的脸呢！这要是给毁了，那可真是生不如死啊！你害怕了吧？你是在撒谎！皇上九五之尊，怎么会在尼姑庵里灵性一个尼姑？更何况，你还是先皇的女人。说，小贱妇，竟敢在我的眼皮底下偷汉子，还竟敢嫁祸于皇上！今儿个，我看你是活够了，非让你生不如死！主持，主持，大喜呀、啊！皇上，皇上，皇上怎么了？皇上驾临，感也死了！啊！走，走，快走，走，走！皇上，请，凭你。
，凭你不知皇上驾临，凭你有失远迎，凭你有罪，有罪啊！望皇上恕罪。武媚娘呢？媚，媚娘？什么武媚娘？凡入寺为尼的，都已经脱胎换骨了，请皇上详示法号。哼，朕恨不得杀了你！阿弥陀佛。不知平尼何处冒犯了皇上，请皇上恕罪。你是真不知道还是假不知道啊？你要是找不出朕的媚娘，你就是欺君之罪。是是，哼，皇上请，请。请妹妹国色天香，难怪皇上不能忘怀。放心吧，主持，皇上也不会忘记你的。可，可是皇上想杀了嫔妮，你是该杀。不过就冲你刚才那声妹妹，你不会死了。阿弥陀佛，妹妹大仁大谅，还望以后妹妹在皇上面前。走吧，皇上还等着我呢。皇上，媚娘来了。媚娘，朕又见到你了。媚娘，朕让你受苦了。媚娘喜欢，媚娘愿意为皇上受苦。朕真想。把那些欺负你的人统统给杀了！谁？管他是谁呢？拿出君王的勇气来！嗯主持，你怎么了？我摸摸，凭你的脑袋，还在脖子上吗？在，还在，还在。是啊，现在还在，以后可保不准了。你们也是，都得小心点啊。是，是。媚娘，你可真是朕的良药啊！朕这些天寝食难安，一见到你，心里就有说不出的快乐。皇上对媚娘的宠爱，已经在媚娘的身上结果了。媚娘怀了皇上的孩子，朕的孩子，朕和媚娘有孩子了。嗯，媚娘好福气啊！可是媚娘也给皇上添麻烦了，对不起，媚娘。你这样说，朕心里更难受啊。媚娘知道，皇上刚刚登基，很多事情还不能完全按自己的心意办事。媚娘不会让皇上为难的。朕这算什么皇上？连看自己的女人都得偷偷摸摸的。朕真是个无用的皇上。所以啊，你要刚强起来，做一个像你父皇一样勇敢无畏的君王
，媚娘，有你在朕的身边，朕觉得心里特别踏实，有勇气。那媚娘就等着皇上，等皇上把媚娘接到皇上身边。那要等到什么时候，朕也不知道。会有这一天的，皇上爱心心。可是朕不能就这么把你搁在这儿，你肚子里的孩子怎么办？不行，朕要现在不要说把媚娘接回宫里，就是这件事传扬出去，皇上你的皇位恐怕都难保。所以，媚娘想好了，就在感业寺把孩子生下来。媚娘，朕于心不忍啊！皇上是要干大事的人。第一件事是什么？人。现在，媚娘有两件事要求皇上。说，朕都答应你。这第一件，媚娘在感业寺生产，身边不能没有一个可靠的人。媚娘求皇上，把媚娘的姐姐接过来。孩子生下来以后，由媚娘的姐姐抱回家去抚养。媚娘，你这个主意不错，孩子当然不能养在感业寺了。还有一件，也是最重要的一件事，不许忘了媚娘，更不许忘了媚娘肚子里的孩子。媚娘，你等着。不出一年，朕一定要把你和孩子接回宫。朕要你名正言顺做朕的女人，做皇儿的母亲。媚娘等着。妹妹，请。这是住持的房间，空聊可不敢。妹妹，您愿意住平尼的房间，那是平尼的福气。呃，皇上特意交代过，一定不让妹妹受一点委屈。妹妹，请。那这么说。住持是真把空了当妹子？那当然了，妹妹啊，您大人不计小人过，以前的事……以前的事都过去了，还提他干什么呀？呃，虽然是在这寺里头，但是人多嘴杂，您现在可是身怀有孕，行动不便，以后。您就在这儿好好的歇着，妹妹的饮食起居全都包在姐姐的身上，妹妹您就放心吧。那空了，就多谢姐姐了。皇上，是舅舅来了。老臣来了，皇上却不在。皇上，您这是去哪儿啊？呃，朕到外面走走。皇上，您如今
，不是靖王了，也不是太子了，您是当今的皇上，皇上，皇上就得有皇上的样儿啊！啊，呃，舅舅误会了，朕，这是微服私访。是是是，郭舅爷，皇上他体恤民情，微服。住嘴！这没你说话的份儿。老臣所奏之事，皇上以为如何？甚好，甚好，朕准舅舅所奏。谢皇上隆恩。皇上，以后不要再叫老臣舅舅，应该叫长孙大人。君臣之礼不可乱了。老臣还有一事相求，望皇上答应。长孙大人，请说吧，朕准你所奏。皇上，以后不要再一个人私自外出，如果外出的话，也应该有老臣陪在皇上左右。你。怎么还不来？你难道把媚娘和孩子都忘了吗？皇上，朕怎么觉得自己像坐牢一样？哎呀，皇上不可呀！这话要是让国舅爷听见了，那可就……朕说的就是他，他还以为朕是以前那个最听话的小外甥吗？什么事都要听他的，朕现在是大唐天子。哼，哎呀，皇上是大唐天子，可也是国舅爷的小外甥啊，天下人都知道的。那朕的媚娘怎么办？她就要生了。皇上，皇上，皇上，德官，德官，你接到贺兰夫人了吗？禀皇上，奴才已经把贺兰夫人接来了，就在宫门外。您是要见她一面？不，不用了，让人看见了反而生是非。是是，奴才也是这么想的。德官，你快带贺兰夫人去感业寺，有她这个亲姐姐照料媚娘，朕也能放心一点。皇上，您不必多虑。奴才听贺兰夫人说呀，她刚生了个女儿，奶水充足，替皇上带孩子绝对没问题。嗯，好，好啊，真是天助朕呐！但愿媚娘能顺利把孩子生下来。快去吧，快去！德官，德官，干什么去啊？鬼鬼祟祟的！快快快，驾，驾！驾！快点啊！驾！快快快！驾！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快
，平姨见过公公。领旨吧。平姨领旨。皇上说了。你照顾武媚娘和皇儿有功，特赏赐珠宝一盒。平尼，谢主隆恩。打开看看吧。平尼何德何能，受皇上如此大恩？皇上还赐你一样东西，公公，这，这是……皇上还说了，如果武媚娘和皇儿有一丝差错，主持，你就自个儿了结了吧。平姨，谢谢主隆恩。小子。传过话了，生了生了，是个胖小子，真的，<笑>这这又有皇儿了，奴才恭喜皇上了。平常百姓家生了孩子。都是欢天喜地的，朕贵为天子，连自己的皇儿都不能看一眼啊！奴才愿替皇上走一遭，朕要亲自去一趟。媚娘说过，要朕成为一个真正的君王，朕不能连这一点权利都没有吧？可是外面全是国舅爷的人在把守啊，皇上您出不了宫门呢、啊。朕这次一定要出去，皇上您有主意了。哎，皇后这些日子是不是经常出宫烧香啊？啊，朕去找她。皇后娘娘，您何故叹气啊？
，皇上有多长时间没来这里了？这一二三四，哟，朕奴才也记不清了。皇上驾到，奴才恭迎皇上。皇后，皇上，哎，怎么了？臣妾听到皇上来了，太高兴，就把针扎到手指上。要紧吗？没事。朕这段日子太忙了，都没时间来看你。皇上，是忙着去萧淑妃那儿吧？萧淑妃又会唱歌，又会画画，还会吟诗。行了行了，哎，朕听你这些话，耳朵都听出茧子来了。皇上是不高兴了？没有，朕高兴，因为昨晚父皇托梦给朕，他让皇后跟朕一道去感业寺进香。是吗？那皇上什么时候去？当然是越快越好了，现在就去吧。皇上起驾，那羽林军都安排好了吗？不，不用羽林军，就朕跟皇后两个人去就行了。啊、那这件事情要是让长孙大人他……啊、不，朕不想惊动他，也不想惊动任何人，就以皇后去感业寺进香为名，朕悄悄地躲在你凤年里出去就行了。原来，皇上是在打别的主意啊！这件事情，要是让长孙大人知道了，臣妾可担当不起。皇后，朕知道你常出宫烧香，羽林军也不会阻拦你。呃，就算，算朕求你了。皇上也是第一次求臣妾，也罢，臣妾的心很软，那就答应皇上吧。真的。末将拜见皇后娘娘。本后要出去烧香，请将军把宫门打开。臣领旨。你们让开。皇上，那您要怎么感谢臣妾呢？皇后要什么，朕都答应你。臣妾希望皇上能跟臣妾共度良宵，皇上能答应吗？啊，呃，朕知道这些日子，朕冷落你了。臣妾希望天天能跟皇上在一起
可怜的皇儿啊，什么时候才能见到你父皇呢？媚娘啊，这皇上出宫有那么难吗？别是他不肯来吧？天下男人都是这样，何况他还是皇上？这三宫六院的，有那么多年轻漂亮的女人，不会，他不是那样的人。皇上跟我有山盟海誓，他不会忘了他天子的誓言。媚娘啊，你从来都是这么自信。哦、怎么了，宝贝儿？该喂奶了。姐，你来喂他。你这当妈的就一口都不喂啊？我的身子是属于皇上的。我不能为了喂孩子，把自己变丑了。哎，你呀、啊，好，亲娘不喂，姨娘喂，以后姨娘就跟亲娘一样了啊、哦。皇上、皇后娘娘驾到！迎仪该死，不知皇上、皇后驾到，有失远迎，望皇上、皇后恕罪。平身，谢皇上、皇后。还不领皇上和本后前去大殿进香。遵旨。等等，既然来了，就做场法事吧。主持，把你们这里的师傅都请出来。是，皇上、皇后，请。皇上。啊来看你了，媚娘恭迎皇上圣驾。媚娘，起来起来。媚娘，这让你受苦了。皇上，媚娘和皇儿总算把皇上给盼来了。对了，朕的皇二呢？朕要看看皇二。皇儿在这儿，皇上。皇上，皇儿在这儿。朕的皇二上阵。
给花儿取个名字吧，就等着您来赐她一个好名字呢。其实朕早就想好了，就叫红吧，红，乃大也。李<笑>红，嗯，好响亮的名字啊！<笑>皇儿，你有名字了，你叫李红。<笑>媚娘跟红儿，谢皇上隆恩。媚、啊、娘，都是一家人，就别行君臣大礼了。媚娘跟红儿，跟皇上这一届，不知道何年何月能再相逢。红儿命苦，媚娘也命苦。媚娘，红儿，朕对不住你。Oh. 